Ano ang Modified General Community Quarantine o MGCQ? Ang Modified General Community Quarantine o MGCQ ay tumutukoy sa yugto ng transition sa pagitan ng General Community Quarantine o GCQ at New Normal. Ibig sabihin, limitado pa rin ang galaw ng mga tao sa pagbili lamang ng mga mahalagang bagay at serbisyo, pagtatrabaho sa mga opisina ng mga industriyang pinahihintulutang mag-operate at sa mga pinapayagang aktibidad. Sa ilalim ng MGCQ, hindi pa rin pinahihintulutang lumabas ng kanilang mga tahanan ang sino mang wala pa sa 21 taong gulang, mga nasa edad na 60 taon at pataas, may immune deficiency, comorbidity at iba pang panganib sa kalusugan at mga buntis. Ipinatutupad sa MGCQ ang mga minimum health standards tulad ng safe physical distancing, pagsusuot ng face mask at madalas na paghuhugas ng kamay. Maaari ng payagan ang pagpasok sa trabaho sa mga pampubliko at pribadong tanggapan pero dapat ipatupad ang alternative arrangements para sa mga nasa edad na anim na pung taon pataas. Mayroong immunodeficiency, comorbidity o iba pang may panganib sa kalusugan at mga buntis. Ang mga opisina ng pamahalaan ay pwede na magpatupad ng full operations o kaya sa ilalim ng mga alternative work arrangements na alinsunod sa patakaran ng Civil Service Commission. Ang mga diplomatic at international organizations pwede na magbalik sa full operation. Sa mga higher education institutions tulad ng mga kolehiyo, universidad at graduate school, maaaring isagawa ang limitadong face-to-face o in-person classes sa kondisyong mahigpit na ipatutupad ang minimum health standards, konsultasyon sa mga lokal na pamahalaan at sumusunod sa mga panuntunang itinakda ng CHED. Ang mga aktibidad na may malaking pagtitipon ng mga estudyante ay mahigpit pa rin ipinagbabawal. Para sa K-12 Basic Education, gagamitin ang Basic Learning Continuity Plan ng DepEd. Pinahihintulutan na rin ang mga non-contact sports at mga uri ng ehersisyo sa loob at labas ng bahay. Pinapayagan na rin ang malaking pagtitipon, ngunit tandaan na ang lahat ng ito ay limitado lamang sa 50% capacity ng lugar na pagdarausan. Pwede na mag-operate ang mga pampublikong transportasyon tulad ng bus, tren, barko at eroplano alinsunod sa alituntunin ng Department of Transportation. Pero mahigpit pa rin ipinatutupad ang isang metrong distansya sa pagitan ng bawat pasahero. Ang mga pribadong transportasyon ay pinapayagan alinsunod sa mga panuntunang itinakda ng Department of Transportation o DOTR. Dagdag pa rito, lahat ng construction project ng gobyerno at pribadong sektor ay pinapayagan sa kondisyong susundin ang mga safety guidelines na inilabas ng DPWH. Ano-anong industriya ang maaring mag-operate sa ilalim ng MGCQ? Unang kategorya ng mga industriya. Pangalawang kategorya ng mga industriya Pangatlong kategorya ng mga industriya Sa ilalim ng MGCQ, pinapayagang magbukas ng hindi hihigit sa 50% ng venue capacity ang mga establishmento tulad ng mga barbershop, salon, mga personal care service establishment, gayon din ang dine-in restaurants, fast food at food retail establishments na nasa loob ng mga establishmento tulad ng mga grocery store, supermarket at food preparation store. At ang mga industriyang nasa pang-apat na kategorya tulad ng mga gym, sports facilities, sinihan at mga leisure activities. Pinapayagan na mag-operate ang mga hotel at accommodation establishments na may akreditasyon mula sa DOT at DILG. Sa pagharap ng ating bansa sa new normal, hinihikayat pa rin ang lahat na patuloy na mag-ingat. Hindi pa nawawala ang COVID-19. Hanggat wala pang lunas, mas mainam pa rin kung tayo ay parating magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay, maghugas ng kamay at panatilihin ang safe physical distancing. We will heal as one.